Magandang araw, love you viewers. Ito ang yung channel, I Love You Vlogs. Ito po ay isang reaction video, updates, comments, and views tungkol po sa story ni Miss Elorine Lam. Atin po na vlog, uh, noong nakaraang araw, yung po tungkol sa final na divorce ni Mr. Brighton. So, ang katanungan po doon, e eh, kung nayanig ba doon si Miss Elorine Lam? So, yung po divorce letter na yun, expected na po yun. Kasi nga po, para nga po sa akin, ito ay isang ego na kailangan punto pa rin ni Brighton kasi nga po, gusto niyo pong ipakita na siya ay superior kay Miss Elorine Lamp. So, ito pong divorce letter na po ito, sa tingin ko po, ito po yung pasabi na sinasabi ni Salvation na kapag nawala yung restraining order ng mag-asawa with, with regards dun sa no contact nilang dalawa. Yung divorce letter na po ngayon ay hindi po natin alam kung ginawa po niya bago po nahuli or after na po mag-report kay Sir Idol Rafi Tulfo. Sa aking po research na ginawa, na nablog ko na rin po dati, ang, ang divorce po ay isang taon na separated bago po ma-file. Meron po kasing tatlong grounds ang divorce para ma-file. Court lamang po ang pwede mag-decide regarding sa civil divorce. So ano po yung tatlong grounds? Ang unang grounds ay cruelty, pangalawang adultery, at pangatlo ang separation. Wala pong cruelty dahil hindi naman po nagkaroon ng cruelty between the husband and the wife. Ang pangalawa po adultery, kumbaga si Miss Ellerin lang po ang may kakaya na mag-file ng divorce since si Brighton ang nag-commit ng adultery. Third po ay yung separation. Ang separation po ang nakikita kong gagawing reason ni Brighton para maklaim niya po yung divorce niya kay Miss Ellerin Lam. Napagalaman po natin na na-terminate ang contract ni Maria Salvation Masayon ng December 8 at yun din po yung time na na-kick out po ang dalawa. So tingin ko po ito po yung start ng separation nila ni Miss Ellerin Lam, December 8. So, pagdating po ng December 8, 2020, ikaw one year po ng separation nila. So, most probably po, kung ikaw one year po ng separation, meron na isang hakbang para ma-file ang divorce. Pero, napag-alaman ko din po, base po sa report, ang divorce po ay nangyayari or nag-grant 4 to 6 months. So, most probably, kung December 8 po yan, marami pong holidays, mapaprocess na po yan. Year 2021, January 2021. So mag-count po kayo ng 6 months, pinakamabilis na po yun, 4 to 6 months. Baka po aputan yung visa ni Maria Salvation Masayon which is July 2021. So kaya po siguro itong si Salve ay nangaharas kay Brighton na i-file na gawin na yung mga legal matters. Para nga po hindi siya abutan na ma-expire yung kanyang visa na hanggang July 2021. So bago po maproseso ang divorce, una-una po sa lahat, kailangan po patunayan na nagkaroon na po ng broken marriage, nag nagkaroon na ng wreckage ng pagsasama. Plus kailangan po meron na rin po agreement or meron na rin court order regarding sa mga child support, spouse benefits, at iba't iba pa pong kailangan ng settlement. Kailangan po muna may sa ayusyon bago po maiproseso yung final ni Mr. Brighton na divorce. So ano po yung FB post ni Ms. Ellerin lang na bibigyan po natin ng reaksyon? Nasa gayon po ay mapaliwanag po natin o kung ano po yung plano ni Maria Salvation Masayon at ni Brighton Tungkol po sa bagay ng divorce. Ito po yung post ni Ms. Elorin Lam. Want to share a gossip from a friend of a friend of Anaconda Girl. So her plan is to ruin her godmother's child's family and then wait for the guy to divorce his wife. And then they will get married and apply for her permanent residency. So after she got what she wanted, if everything goes well, then it's okay. But, if she happens to meet a better guy, rich and stable, 
she will claim to be emotionally, psychologically abused by her stalled husband. Since she know how to play the abused woman system well, for sure no contact will be given. Then she can escape with a new and improved lover while waiting for the divorce or annulment. Isn't she so smart? Karma for Mr. Libog is already set and planned. Just waiting for the right time. So ayan, ayan po ang post ni Miss Ellerin Lam. So ito po yung plano. Supposed to be ng, ni Salve at ni Brighton. Pero bukod sa plano ni Salve at ni Brighton, mayroon pa palang sariling plano itong si Anaconda Girl. So ang plano po ni Brighton at ni Salve, alam naman po natin sinikreto ni Salve yung relasyon nila or yung panliligaw ni Brighton sa kanya. Pero in-expect po nga natin bilang magkaibigan, kung talaga hindi siya interesado kay Mr. Brighton, si Miss Ellery na una yung kakausapin, plus umuwi siya ng summer, dapat di na siya bumalik. Pero since type niya din si Guy, at talagang kinilig siya, hindi ko alam kung anong kinilig sa kanya. So, anong nangyari, sinikreto ang panliligaw, at nung naging sila, sinikreto, ang sabi pa nga ni Miss Ellery Lam, kaya niya nahalata, dahil ito si lalaki ay hindi marunong umarte. Pero si girl, si Anaconda girl, Magaling, magaling umarte si Anaconda Girl. Actually, nagre-report pa nga ito eh, kung nag-gym si lalaki, kung nag-work si lalaki, kung umalis si lalaki. Para nga naman hindi pag-isipan ni Miss Ellery Lamp. Yun pala, magaling lang talaga. So, ang plano nila, ipagpapatuloy ang kanilang relasyon. Kung hindi sila mahuhuli, after 2 years, magkakaroon ng permanent residency si girl. Or, mag apply ng divorce si boy as proposed and then pag nag-divorce sila magsasama silang dalawa and then eventually mag magkakaroon na ng permanent residency si girl kasi pakakasalan siya so pagkatapos sa makuha lahat hindi eh okay pero what if hindi niya pala kayang tagalan si Mr. Brighton or, or pwede rin po na meron siya nakita na may, may pera mas stable, mas matured. So, ano gagawin niya na the girl? Ang gagawin niya, magka-arte-artehan na naman siya, magda-drama, drama na naman siya na emotionally, psychologically abused ng kanyang stalled husband na si Python. Since yan ako on the girl, sanay sa abuse system sa mga babae, remember, nagtrabaho siya sa Middle East. Alam naman natin, sa Middle East, wala daw right sa mga babae. May mention po dati na parang hinaras or hinupuan si Salvi ng dentist niya. Pero ang sabi niya kay Miss Ellerin Lam ay wala daw silang rights kaya hindi siya nakapag-report. So doon pa lang sa word na yun, alam niyo mareservasyon yung rights ng babae sa Middle East at alam din niya yung rights ng babae sa Canada. So since na ito, napapractice niya na ngayon yung abuse system sa mga babae, pwede niya itong gamitin kay Mr. Brighton eventually. So pag nga naman na-report niya na yun nga, may cruelty, no? So isa sa mga factor ng cruelty para sa divorce, magkakaroon ng contact agreement. So ang mangyayari, malaya na naman siyang makipagkita dun sa kanyang kakasamahin na bago. So, yun yung plano ni Maria Salvation Masayon. So, meron siyang plan A, meron din siyang plan B. So, ito si Mr. Brighton, hindi niya alam na naka-plan B na pala si Maria Salvation Masayon. Kung matugunan lahat ng luho niya, ang mga kapritsuhan niya sa buhay, plan A tayo, sama tayo, magsama tayo. Pero kung hindi ko magustuhan ng pagiging asawa, sa'yo, Meron akong plan B. At sa plan B ngayon, ayun, ako na naman ang victim. So, yun po yung parang uh, nakikita ko or yun yung parang opinion ko sa post ni Miss Ellerin Lam. Ito ay base dun sa nakausap niyang kaibigan ni Anaconda Girl din. So, matagal na palang may plan A, plan B si Maria Salvation Masayon. So, talagang itong si Ellerin ang pamilya ni Elorin ay talagang plinanong sirain nitong si Maria Salvation Masayon. 
Pero pag tinanong mo naman or nasisa mo kung may nagawa bang mali or masama si Miss Elorine kay Salvation, wala naman eh. Walang ginawa si Miss Elorine Lam kay Salvation. So talaga naingit lang itong babae masyado natuwa sa Canada. Yun lamang po ang nakikita ko sa sitwasyon or doon sa FB post ni Miss Elorine Lam. Kung si Maria Salvation masayon, kahit anong mangyari sa kanya, meron na siyang plan A, meron na siyang plan B. Plus dahil nga magaling siya magpaawa effect, magdrama, naniniwala naman sa kanya yung mga tao na hindi alam yung past niya. So, leave down your comments below. Uh, yun lamang po masasabi ko for now. I-update ko po kayo sa mga susunod na mga videos. Uh, at update kay Miss Elorin Lam. If you like my video, please click the like sign. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Thank you. If you like my video, it will be nice to click the like sign and subscribe to the channel. For more videos, click the notification bell.